تجویز پیش کرو سارے باری باری اٹھ دے رہے تجویزہ پیش کر دے رہے ابو جال کہنے لگا گال سنو جیڑا محمد دا قتل کرے گا ماذا اللہ انہوں دو سو اونٹ انام میں چھتا جائے گا انہوں مکہ دی سرداری دیتی جائے گی خوبصورت لڑکی نالو دی شادی کیتی جائے گی کون ہے تو آڈے بچوں جیڑا ہو دا سر لے کے آئے گا سارے بیٹھے ہوئے خطاب دا پتر عمر اٹھ کے کھلو ادھر میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف دے اندر اپنے ید اللہ والے ہاتھ چکے تھے رب کائنات دی بار گئے چھے دعا کی تھی اللہم عید الاسلام والمسلمین بے عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام اللہ جے اسلام نو طاقت دینا چاہنا ہے اسلام نو پکا لکھنا چاہنا ہے یا عمر خطاب دا پتر دے دے یا عمر حشام دا پتر دے دے عمر بن حشام ابو جال دا ناسی یا عمر دے دے یا عمر دے دے رب کائنات معبوب دی زمانی چ خطاب دا پتر عمر فیٹا گیا رب کائنات نے فرما سونے تو دعا منگیے اسی تیری دعا نو قبول فرما حضرات نیو کار توجہ کرو میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر دیں اے دردار نو دعا دیں در میرے آقا جے قتل دے منصوبے بن دیں انہاں کھا کونے جڑا محمد دا سر لے کے آوے گا عمر خطاب دا پتر اٹھ کے کھلو گیا اندھا میں جاوا گا میں سر لے کے آوا گا حضرات دیو کارو نہ کہتے نو مکہ دی سرداری دیتی جائے گی تینو دو سو اونٹ نہ مچ دیتا جائے گا تیری شادی کیتی جائے گی عمر کہندہ میں جاوا گا حضرات دیو کارو چھو جناب ہونا دے سمنے قبول کر کے نکل آئے رات ساری نیند نہیں آئی ستا نہیں تلوار نو زیر دی پان دیندا رہے تلوار تیز کرتا رہے حضرات دیو کار تلوار تیز اندی رہی اے در تلوار تیز اندی ہے او تر نگاہ قدرت و شادہ فرما دی ہے حاطف تو آواد آئی عمر پتا تے سویرے لگنا ہے تیری تلوار دے وار چل دے لے یا میرے محمد تے نینہ دے وار چل دے لے پتا تے سویرے لگنے تیریاں تلواراں دے بار چل دینے یا محمد تے نینہ دے بار چل دینے جنہیں اٹھیا تلوار لے کے جدوں بدارت نکلے میرے آقا دے غلام حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ملے بہت دے بول کے کندر حیران ہو گئے عمر قدی اجلی بدارت آیا اج خیر نہیں عمر کنے آج ننگی تلوار لے کے جانا پیا عمر بولے کہندے نے آج میں محمد دا سر لین واسطے ماد اللہ جا رہا حضرت نعیم بولے لب کھولے آپ فرما دنی عمر او تر جان تو پہلا اپنے گھار وال نظر مار کہندے نے گھار ویچ کی ہو گیا ہے انہا کیا تیری سکی پین تے بنویا او سیدیاں ظلفان دے قیدی بن گئے پہلا ہی در جا بڑا گسا چڑیا جناب اپنی ہم شیرہ دے کاروال درخ کیتا جدو پہنچے نا دروازے چھتے کرانے لایا پہن قرآن دی تلاوت کر رہی ہے بولو کی دی تلاوت ہے بولو قرآن دی تلاوت سورہ تاہا دی تلاوت کر رہی ہے تاہا دی شان والے آئے تاہا دی شان والے آئے ارشاد جان والے آئے تاہا دی شان والے آئے ارشاد لے آئے ارشاد جان والے آئے تاہادی مل کے پڑھو تاہادی شان والے آئے ارشاد لے آئے ارشاد شان تیری پلے پلے رب بھی سلام کلے دشمنا دے پیران تھلے چادرہ مچھان والے آ عرشان پہ جانبا لے آ عرشان پہ جانبا لے آ عرشان پہ جانبا لے آ تہادی شان دروازہ کھڑکایا 
ਭੈਣ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਮ ਬਿਲ ਬਾਬ ਕੌਣ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਆਏ ਉਮਰ ਆਏ ਭੈਣ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਈ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਨਾ ਨਾ ਲੁਕਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਮਰ ਪਲੀਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਮਰ ਪਲੀਤ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇ ਹੁਰਮਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਅਦਰਾ ਤੁਮਰ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਆਂਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਪੜਦੀ ਕੀ ਪਈ ਪੜਦੀ ਸੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਪੜ ਰਹੀ ਸੈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲਣੀ ਏ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਏ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਦੀ ਅਲੀਰਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਕੋਲ ਤੁਮ ਖੈਰਾ ਉਮਤ ਉਹ ਖਰੇ ਜੱਤ ਲੈ ਨਾਸ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਆਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਕੱਢ ਲੈ ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦਾ ਲੋਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਪੜਨਾ ਏ ਉਮਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਤਰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਤਰ ਮੇਰੇ ਆਖਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਤਰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਏ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਦੁਆ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਇਆ ਇਜਾਬਤ ਨੇ ਜੁਕ ਕਰ 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 ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾਇਆ ਇਜਾਬਤ ਨੇ ਜੁਕ ਕਰ ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾਇਆ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜਬ ਦੁਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜਬ ਦੁਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਬਤ ਕਾ ਜੋੜਾ ਔਰ ਨੂਰਾਨੀ ਸਹਿਰਾ ਇਜਾਬਤ ਕਾ ਜੋੜਾ ਇਨਾਇਤ ਕਾ ਜੋੜਾ ਔਰ ਨੂਰਾਨੀ ਸਹਿਰਾ ਤੁਲਨ ਪਰ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦੁਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਲਨ ਪਰ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦੁਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਮਰ ਬਾਗ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਏ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਂਦਰ ਭੈਣ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਬੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਵਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੈਣਾਂ ਖੇੜੀ ਗੱਲ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਬੀਰਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕੇ ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਦ ਲੋਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾ ਵੀ ਪਾਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਸ਼ਾਇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਜਗਾ ਤੇ ਠਹਿਰ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦੁਪਲੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਣਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਫਿਰ ਨੁਸਖਾ ਫੜਾਵਾਂਗੀ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਭੈਣ ਕਲਾਮ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਭਰਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਫੜਿਆ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਏ ਤਰ ਉਮਰੇ ਫਰੂਕ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰ ਦਿਲ ਮੋਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਭੈਣਾ ਦੀ ਏ ਬੇਬੀਰਾ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਏ ਭਰਾ ਆਂਦਾ ਭੈਣਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਏ ਕੁਰਾਨ ਏ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਜਿਦੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਓਏ ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਕੁਰਾਨ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ 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 ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪ 
ਨੀ ਪੈਣਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਦੀ ਅਵੇ ਵੀਰਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ ਭਰਾ ਰੋ ਪਿਆ ਪੈਣਾ ਦੀ ਅਵੇ ਵੀਰਾ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਏ ਭਰਾ ਆਂਦਾ ਰੋਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਾ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜਫਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੀ ਅਵੇ ਵੀਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਦਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀ ਬਹਿਣਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਤੈਂ ਉਮਰ ਕੀ ਆਪੈ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੀ ਆਪੈ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਉਮਰ ਕੀ ਆਪੈ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮਰ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਸੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਨੀ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਹੁਣ ਪੈਣ ਨਾਲ ਡੁਰ ਪਈ ਮੇਰੇ ਅਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਦੌੜ ਕੇ ਉਲਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਉਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਉੱਚੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸੋਹਣਿਆ ਹੀ ਉਮਰ ਆ ਰਿਹਾ حضرت ਹਮਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਅਜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੋਲ ਉਮਰ ਗਰਦਨ ਉਠਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਉਮਰ ਤੇ ਹੋਈ ਉਮਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾ ਗੁਲਾਮੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਲਕੇ ਕਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਯੇ ਰਸੂਲ ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾਇਸ਼ ਕੇ ਮੂਸ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਤੁਮੇ ਯਾਰੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਿਤਾਬਾ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਿਤਾਬ ਆਇਆ ਤੁਮੇ ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਉਮਰ ਇਬਨ ਉਮਰ ਇਬਨ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਕ ਥੋੜਾ ਜਾਈ ਲੋ ਜਿਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਤੁਮੇ ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਉਮਰ ਇਬਨ ਕਿਤਾਬ ਆਇਆ ਉਮਰ ਇਬਨ ਹਿਆ ਤੁਮੇ ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਉਮਰ ਇਬਨ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਿਤਾਬ ਤੁਮੇ ਯਾਰ ਉਮਰ ਇਬਨ 
तुम्हारी बारिक हो उमरी खिताब उमरी मांगी थी खुदा से जो दुआओं का जवाब उमरी ये आता है तो आने को बिछा दो पल के रहो ये पहले सा नहीं लगता शकना करो निकाहों पे ये जाने को नहीं हक का दिखाया हक का दिखाया ये जाने को नहीं आया हक का दिखाया हक का कंडे बिछाण वाले पत्थर मारन वाले मेरे आका ने फता मका वाले दिन नमाजा को लुक लुका के पढ़नी आका जी चलो मेरे मेरे आका फरमाया कि चलिए कि जाना चाहना है उमर कह ने सोने चलो अच जनाब बैतुल्ला शरीफ के अंदर अच खुल खुला नमाज अदा करिए मेरे आका फरमाया उमर ना लोग ने पाबंदियां लाइया ने असी तो सारे अर्कम च नमाजा पढ़ने उमर रोए मेरे आका फरमाया उमर रोया क्यों है बजा बयान कर उमर रो के कहते ने सोने तलवार कद ली मखे दे लोग कंबन लग पे गया साजा सी आया तो हो जाए उमर कहना है खबरदार मके वाले हो जरा अपनी पीवी नेवा करना चाहता है बच्चे यतीम करना चाहता है अपनी करजन कलम कराना चाहता है मुसलमान अज नमाज तो टक के नरे 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 नमाज पढ़ो वजह बयान कर वजह की है वजह की है उमर बोले देखो तो सही उनकी दुहाई कर तुम देखो तो उनकी दुहाई दे कर इश्क सच्चा हो तो पत्थर भी पिघल जाते सच्चा, इश्क सच्चा लेके आया और मेरा ईमान है सू कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका 
میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی نبوت دا دروازہ بند کرائیں ساڑھے تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا پر جے کوئی نبی ہندہ عمر ہندہ پھر غور کوئی نہ ہوئی نہ ہوئی نہ ہوئی نہ ہوئی نہ ہوئی ذرات دی بکار نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکہ دی سرزمین پر تبلیغ فرما رہے ہیں لوکان جدو ظلم ستم کرنے شروع کر دیتے مکہ بھی جو ہجرتہ مسلمانہ دیا ہوں لگ پہنے ایک وفد حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے لے کے حبشہ بے چاہ گئے جدہ بادشاہ نجاشی ہے ملک حبشہ بے چاہے کافران دا ایک وفد آ گیا انہیں نجاشی نوان کے آکھیا تیرے سلطنہ تیرے ملک بے چاہے کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہیں ساڑھے باغی نے ساڑھے بتہ نو بھرا پلا کے پلا لے ساڑھے دین نو جتلان بارے اور وہ بندے چنگے نہیں انہوں نے اپنی سلطنہ تا حکومت بے چکا انہوں نے بلائے انہوں نے کہا وفد بلا کے لے ہوئے حضرت جعفر تیار اپنے ساتھیاں نال لے کے نجاشی دے دربارے چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچا زاد پائی تو جو ہے جس میں نجاشی دے دربارے چاہے نجاشی نے اکھا ہے جو کہن دے نے ٹھیک ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے کہن لگے کی آن دے نے اے نجاشی کہن لگا یہاں دے نے ساڑھی اے دین دے باغی نے ساڑھے بتا نو برا پلا کہن دے نے تے ایک اللہ نو مندن تے ایک رسول نو مندن جدہ ایک کلمہ پڑھ دے محمد ادھا نائے اور ساڑھے بچوئیں اے ادھا کلمہ پڑھ دے نوا دین لے کے آگیا اے ادھا دیوانے تے مستانے تے پروانے نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اچھا کہنا جو موقف تیرے سامنے رکھے ہے ان میرے کو انہوں نے سن اسی اوس محبوب انہوں منن والے ہیں جیڑا اے کہن دے اپنے ہتھان دے بنائے ہوئے پوتے تو انہوں نے نفع دے سکتے ہیں انہوں نے نقصان دے سکتے ہیں اسی اوس محبوب دے منن والے ہیں جیڑا اندہ چوٹ نہ بولو غریبت نہ کرو کسے دا حق نہ کھاؤ پر آپ پر آدھا آپ سے پیار ہونا چاہی دا مسلم و اخون مسلم مسا بات دے بھائی چارے دا درس دیں دا اسی اوس نبی نو منن آلے ہیں جیڑا آندھا ہے اوس خدا نو منو جن نے منو تک تینو پیدا کیتا ہے نجاشی کیا تیرا اے دیتا ہے یقین نہیں 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 اگر تیرا عدت ہے یقین نہیں جس کمیونٹی نال تیرا تعلق ہے جس دین نال تیرا تعلق ہے عیسائیت نال تیرا تعلق ہے ساڑھے نبی تے نازل ہنوالی پاک کلام بچ سورہ مریم بی بی مریم پاک دا سکر ہے پوری رب کائنات نے سورہ مریم دی شان بچ حضرت مریم دی شان بچ پوری سورہ مریم نازل فرمائی ہے پھر توڑا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہاں نو روح اللہ دا لکم ملیا ہے قرآن ایک جا پہ جا رب کائنات رہے انہاں دیا شانہ بیان کی تیا نے نجاشی کیا لگا چھا اگر تو یہ دعویٰ کرنا ہے تو قرآن پڑھ کے سنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کافرہ دے بچ وہ دے دربار بچ کھلو کے آپ نے سورہ مریم دی تلاوت کرنے شروع کر دیتی رب کعبہ دی قسمیں ادھر جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے ہو قرآن دی تلاوت کر دیں سورہ مرشم پر دیں ادھر نجاشی اپنے تخت بے کے زاروں قطار لوندہ ہے تو کہندہ ہوئے خبردار میری ریایا مالے ہو اینا نو پکڑ کے میری سلطنت میں چون اینا کافرانو پار کر دے حضرت جعفر تیار نکر لگے تو سوئی بھی سچے ہو تو آڈا دین بھی سچے ہے میں تو انو اتھے رہنے دی اجازت دینا ایڈا سونا کلام ہے جیسے تن نازل ہے آپ کے ڈا سونا حضرات دی وقار نجاشی جدو فوت ہویا نا میرے آقا علیہ السلام نے پتا چلیا سرکار نے او دی نماز جنازہ پڑھائی یہ تو لوگ غائبانہ نماز جنازہ دے جواز لیں دے نا جی غائبانہ نماز جنازہ ہو دی ہے نہیں توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے توجہ کرو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جدو نجاشی دے فوت ہوں دی خبر آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامانو پچھے کھڑیاں فرمایا رب کائنات نے نجاشی دی میت مصطفی دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر ملکوت ملک میں کیا ہے وہ آقا جو تجھ سے آیا جڑی عرش ہر شہد رب کائنات رہے تیرے سامنے فرش رکھ دیتی پھر پشیدہ کی